，在这城墙之上，人人都看得出来，是李泰挟持了智奴，而且还带了府兵。这本来就不是寻常之举。若是吴王接到了消息，想要来平息兄弟的纷争，就应该紧闭大门，对李泰好言相劝，而不是像现在这样敞开着大门，埋伏着重兵。这不是。西图坐实李泰的谋逆之罪吗？你已经看到了，秦雀就是在谋逆。像这样的乱臣贼子，就当人人诛之。李泰谋逆是乱臣贼子，那吴王自己呢？你今日来到北宫城的目的是什么？难道就是为了要来镇压李泰吗？正是。他要篡权谋逆，我就应当给他个了结。了结？怎么了结？用你的逼宫来结束李泰的逼宫吗？背叛就是背叛，你和李泰又有什么区别？等李泰进门之后，你们势必要兵戎相见，肯定要斗个你死我活。接下来呢？你杀了李泰，冲入甘露殿。如果你的父亲不同意退位让贤，然后呢？你难道还想弑父夺权吗？你有没有想过智奴怎么办？难道你想连他也杀了？你下得了手吗？可如果智奴还活着，他就见证了你所有的罪行。留着他，留着我，对你来说，都是祸患。我说的对吗？方统领，一向对你父王忠心耿耿，你怎么就知道，他现在的一举一动，不是将计就计呢？以陛下的智谋，你怎么能判断，此时在城墙上所发生的一切？他就一无所知呢。若是此刻，你一旦发动阴谋，这瓮中之鳖可能不是李泰，反而是你。还记得废太子和侯君集的下场吗？李琦将军在半个月之前，就已经得到陛下的密旨，早就班师回朝了。而在这之前，却连一丁点风声都没有走漏过。这就是陛下的手段。李承乾的前吹之前。血淋淋的下场，难道吴王殿下这么迫不及待的就想要步他的后尘吗？斩秦国，成不了大业。你知道吗？就是因为我不是长孙皇后的嫡子，所以这么多年来。父皇从来没有给过我机会，自古以来就是成王败寇。你猜对了，今日我就是要赌一把。你想要完成你心中的大业？告诉我，你心中的大业是什么？做太子，然后当皇帝。没错。不对，若你真的这么想，刚才这一剑，你早就砍了我的手机，而不会是只抵在我的胸口。你别过来，当时我杀了你。你表现如此犹豫不决，是因为你心里很虚。你知道，如果你做了皇帝，你势必要杀了清雀。智奴，还有你父皇，我真的很怀疑，这真的是你内心的想法吗？或者只是游说你来的那个人，此生的夙愿？你想赌是吗？好，今日我跟你赌，我赌你，今日绝对不会杀我。也许我此刻真的需要一个人，阻止今日我将做的一切。吴王殿下，路都是自己走的，没有人可以帮你选择。大唐
了将来如何，全在吴王殿下此时的一念之间。我记得，魏大人曾经跟我说过：“不问前程如何，但求落幕无悔。”落幕无悔，但求落幕无悔。跟我来，王爷。一会儿我下去以后，速速官兵内城门，让所有的军士在这严阵以待，没有我的命令，不许轻举妄动。我会在北宫门拦截清军，一会儿你编派一队羽林军从后面夹击，你们见机行事，先救下智奴。得令，去吧。魏王只要被拦在北宫门外，便算不得是入宫谋逆，这样智奴的性命也暂时无忧了。离他的府兵接触散兵游泳，以骑兵突袭后方，确实可以以最小的伤亡制服李泰，并救下智奴。王爷却是思虑周详。此来北宫门这段时间，我一直都彷徨无措，脑袋昏昏沉沉的。方才五才人劝说之后，我现在如释重负，清醒了许多。王爷能放弃如此诱惑，只求一份心安理得，却是我大唐之福，也是我武媚娘佩服的地方。只不过事到如今，我很好奇，能说服王爷打开这北宫门的人，到底是用什么样的言辞打动了你？那人也自然有他的道理。能得王爷如此回护之人，想必也只有淑妃娘娘了吧？没错，也只有淑妃娘娘，方能心思如此缜密，从容不拘。可想而知，淑妃娘娘等这一天，已经等了很多年了吧？甚至连你这个亲生儿子都骗过了。说实话，这么多年来，我也是刚刚才知道他的心思